செங்கல்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிற சின்னாலம்பட்டியில் இருக்கிற பிரம்மபீடத்தோட பெண் சாமியார் தான் மாதா அன்னபூரணி இவங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேட்டியப்ப கலைஞர் கருணாநிதி கரிகாலனோட புனர்ஜென்மம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஜெயலலிதா வைணவ குருவாக இருந்த ராமானுஜரோட சீரியலில் ஒருத்தவரோட மறுபிறவி அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி ரெண்டு பெரிய தலைகளை பற்றி இவங்க பேசின இன்டர்வியூ தான் அப்போ சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டு வந்துச்சு அந்த இன்டர்வியூலேயே சென்னைக்கு வரப்போகிற புயல் மழையை பற்றி அவங்க பேசியிருந்தாங்க மழையை பற்றி அவங்க பேசின பேச்சு தான் இப்போ சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டு வருது அப்போ அவங்க பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே நடந்துருச்சு இப்பவும் சொல்றேன் சென்னைக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது இதை நான் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா சொல்லிட்டு வரேன் நிலநடுக்கங்கள் வரும் தண்ணியால அழிவு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல ஒரு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு அந்த நேரத்துல மொத்த கிராமமும் அழிஞ்சிருக்கு அது மாதிரி திரும்ப வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் குருமார்கள் பூஜை பண்ணும்போது என் கிட்ட சொன்னாங்க அதனாலதான் எச்சரிக்கையோட இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உலகத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வர்றதுக்கு முன்னாடியே மனிதர்கள் ஜாக்கிரதை இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் சென்னையில் ஒரு பகுதி கட்டாயம் அழியக்கூடிய சூழ்நிலை கூட உருவாகலாம் அதுக்கப்புறம் உலக அளவிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சுனாமியும் வரப்போகுது இது நிச்சயமாக உண்டாகும் சுனாமி மொத்தமாக பெரிய அளவில் வரப்போகுது நீரால் தான் நமக்கு அழிவு தண்ணியால் தான் நமக்கு அழிவு அப்படிங்கிற மாதிரி அடித்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த அன்னப்பூரணி ஒரு பக்கம் வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் அடுத்தடுத்து புயல்கள் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் செல்வகுமார் இன்னும் தமிழகத்துல ஏழு புயல் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் தமிழகமே வெள்ளத்துல மூழ்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி புயல் ராமச்சந்திரன் பஞ்சாங்கத்தை கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு இப்ப தண்ணியால நமக்கு அழிவு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அன்னப்புரணி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழகம் அப்புறம் புதுச்சேரியில அடுத்த மூணு நாள்கள் கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சென்னை வானிலை மையம் அறிவிச்சிருக்காங்க சென்னையில செய்தியாளர்கிட்ட பேசின சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் வங்கக்கடல நிலை கொண்டிருக்கிற வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகம் அப்புறம் புதுச்சேரியில மூணு நாளைக்கு கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு வட தமிழகம் அப்புறம் புதுச்சேரியில பரவலாகவும் தென் தமிழகத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல மிதமான மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு வட தமிழகத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பாலச்சந்திரன் தெரிவிச்சிருக்காரு மீனவர்கள் வங்கக்கடலுக்கு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காரு இது ஒரு பக்கம் இருக்க கடந்த சில நாட்களாவே கடலூர் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா பகுதி மாவட்ட மக்கள் கிட்ட கஜா புயல் மாதிரியே இன்னொரு புயல் தாக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தி ஒண்ணு சோசியல் மீடியாவிலயும் வாட்ஸ்அப்லயும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு இதை பத்தி வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வங்கக்கடல்ல காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாயிருக்கு இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலா மாறுமா அப்படிங்கறத உறுதியா சொல்ல முடியாது ஆனா அதுக்கான சூழல்கள் சாதகமா இருக்குது அது ஒருவேளை வலுவிழந்த புயலா இருந்தா கூட அதுக்கு ஆச்சரியப்படுறது கிடையாது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மேற்கு அப்புறம் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடக்கு நோக்கி மேக கூட்டங்கள் எடுத்து செல்லும் இதன் காரணமா வட தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல